没那么烫了。身上的急性风疹退了吗？要不要喝水？你昨天晚上温度很高。就是想感谢你。我小的时候芒果过敏，严重的时候呼吸机麻痹，心脏骤停，所以我就是想感谢你。啊你带我回来的真正目的是什么？但是我知道，你一直在等。你在等一个时间。到那个时候。你就会把一切都告诉我，对吗？所以在那之前，我都会好好的做好装心眼。我不会让自己暴露身份，不管遇到什么样的困难，我都不会放弃。唐林，是发现我的身份了吧？你知道了。最近发生的一系列事情，唐林一直步步紧逼。我觉得，他不是想要试探我的底线，他就是想要找到我不是庄心妍的证据。星城，如果汤林找到我不是庄心妍的证据的话，你把我推出去吧。你说什么呢？如果我不是庄心妍的证据被曝光的话，那所有的一切，你让我去承担。曼宁，你知不知道你到底在说什么？我是不知道。假冒千金会有什么样的后果？也不知道事情拆穿之后，我要面对什么样的惩罚。但是我知道，那天晚上如果没有庄心妍的话，我早就死了。什么宁？我的命，我的眼睛，所有的一切，早就不是我一个人的了。如果我们暴露的话，你至少要藏好，这样我们之前做的所有努力才不会白费，不是吗？
你相信我，我可以处理好的。花不会再开了。季节不对，季节对，也种不活了。为什么？因为心死了。本应该在这里盛开的人，一个接一个，又一个的走了。即使留下来的，苦苦支撑，浇水、阳光、施肥。依然开不了，不会开在这个阳光照不进来的房子里，这个阴暗的角落。所以，应该把窗打开吗？阳光能照进来吗？如果能把窗户推开，让阳光照进来，让风吹进来，让该留的留下，不该留的就让它走吧。我会在这里，等到花开的时候。周四下午，也许是个好天气。我们去海边放风筝、野餐。我把我所有的秘密都告诉你。